Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Khabar eh? Sihat eh? Alhamdulillah. Uh, syukur kita kehadir Allah Subhanahu taala malam ni kan. Ada lagi kesempatan kan untuk kita sembang-sembang uh, hujung minggu ni. Saya saya percayalah rakan-rakan eh, sibuk sepanjang minggu ni kan. Uh, daripada Isnin ke Jumaat. Uh, malam ni malam minggu malam Sabtu insya-Allah. Jadi mudah-mudahan uh, kita sembang-sembang dalam masa 30 minit ni kan. Uh, untuk tajuk yang diberikan pada saya malam ni tentang keseimbangan eh? Keseimbangan antara kerjaya dan juga keluarga uh, Bila kita cakap tentang keseimbangan ni kan uh, Sama ada kita boleh seimbangkan ataupun tak uh, Ada banyak isu lah yang kita mungkin boleh bincangkan pada malam ni Just pencetus ni eh? uh, Mungkin ada rakan-rakan nak bagi komen dan sebagainya Boleh uh, letakkan di ruangan chatting Nanti saya boleh pick daripada situ Okey rakan-rakan, masa pun tak banyak uh, malam ni, uh, saya pun tak nak panjang sangat, mungkin dalam 30 minit saja. Eh. Saya nak share sedikit lah bahan yang saya sediakan uh, untuk sama-sama mungkin kita apa uh, berbincang pada malam ni insyaAllah. Ops, sekejap eh. Saya salah share pula. Okay. Right, apa khabar semua eh? Sihat? Dah makan ke belum ni eh? <laughs> ada yang belum makan ke? Ada yang... Uh, dah makan. Ada yang terlebih makan tak? Uh, ni pun isu juga saya nak bincang ni malam ni kan. Eh? Work life balance ya. Yeah? Uh, nak seimbangkan tu yalah nak, yang nak cakap malam ni pun risau juga tak boleh nak seimbang kan. Uh, jadi kita nak seimbangkan. Baik, pernah tak kita agak-agak ni saya tanya kadang-kadang boleh letak kat ruangan chatting tu. Pernah tak kita sebut perkataan ni? Penat. Tired. Pernah tak? Mungkin pernah kan. Mungkin kadang-kadang kita tak pernah sebut. Tapi kita tunjukkan melalui tingkah laku kita yang mungkin tak sedar. Kita balik kerja, kita penat, ya? kita duduk saja, kita rehat tapi kita tak dapat rasa tenang. Ha, ini kadang-kadang berlaku pada kita. Ada yang mungkin kita pernah kita sebut penat lah. Kan? Jumpa kawan kita, kita kata penat lah. Semalam penat betul lah kerja. Kan? Kita jumpa pasangan kita, sebut penat lah. Ya? Balik jumpa anak kita, kita kata penat. Macam tu anak kita juga kan. Ya, habis sekolah kan, pukul lima kan. BDR sekarang, penat lah ayah kita kan, penat Jadi ini ini semua berkaitan dengan uh, apa? bagaimana kita menguruskan kehidupan seharian kita eh? uh, Jadi kita banyak tanggungjawab, banyak tanggungjawab, banyak peranan yang kita mainkan Jadi hari ini kita nak cuba nak balance, adakah kita nak jadi macam superman uh, kan? Macam magic lah kan, ada kuasa kan, uh, tak pernah penat langsung Ataupun superwoman, uh, mungkin mustahil eh? Jadi dalam hidup kita ni adanya kita katakan perlu kita bersederhana eh? Bersederhana dalam keadaan-keadaan yang tentu Dan kita nak seimbangkan Satu hari kita ada 24 jam eh? Satu hari kita ada 24 jam Bagaimana kita nak menggunakan 24 jam itu Untuk memenuhi yang kita sebut sebagai peranan Peranan kita kat tempat kerja siapa? Mungkin ada banyak Satu mungkin sebagai bos eh? Sebagai pekerja Sebagai rakan sekerja Mungkin ada banyak jawatan yang kita pegang. Jadi ini semua melibatkan bagaimana kita nak seimbangkan waktu-waktu bila masa bekerja dan bagaimana pula kita nak seimbangkan bila mana kita berada di rumah ataupun waktu-waktu yang bukan bekerja iaitu waktu dengan family. Eh. Maksud dalam family pula ada peranan. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, sebagai anak. Eh. Kadang-kadang ada satu masa itu kita mainkan banyak peranan. Ini pun penting eh, untuk kita satu menjaga diri kita, self-care lah eh. Yang kedua untuk kita menjaga juga hubungan eh, antara antara kita dengan dengan orang lain. Ya, kita tengok satu video yang saya sediakan sini. Bukan saya yang lakonkan video ni kan. Uh, saya pun tengok daripada YouTube ni. Saya rasa saya nak share lah dengan apa dengan rakan-rakan malam ni. Baik, kita tengok sekejap dalam masa dua minit eh, yang disediakan ni. Why am I always tired? It is a question many of us have asked at some point in our lives. There are at least seven reasons for feeling tired more than usual. One, lack of sleep. Not enough sleep or even staying up too late could cause tiredness. It is important that you are getting adequate sleep in your day. Otherwise, sleep debt can quickly accumulate. Two, being stressed or overwhelmed. Being stressed or overwhelmed might be another reason why you are feeling these symptoms. Often due to laziness or simple lack of priorities, our responsibilities can pile up, resulting in a person feeling stressed or overwhelmed. Three, unbalanced or unhealthy diet. The food you eat affects your body. In fact, at any given time, 
cells in your body are constantly being replaced. The quality and quantity of food that you are eating can be the difference between feeling fresh and feeling tired. 4. Being dehydrated Being dehydrated or not having enough fluid in your body could very well cause these symptoms as well as headaches, cramps, and soreness. Water makes up the majority of our body, and not getting enough water in our system is another major cause of tiredness. 5. Growing body Depending on your age, this could just be your body growing or using more energy than what you were used to, resulting in your feeling of tiredness. 6. Too much exercise or work. Overdoing something, whether it is at home or work, could cause you to feel like you have no energy left afterwards, or in this case, like you are always tired. 7. Heat or sickness. Spending a lot of time in very warm or humid environment can result in feeling of tiredness as your body recovers. Also, there could be an underlying disease causing your body to be devoid of energy and feeling tired. If you are chronically feeling tired, then it is a good idea to get it checked with your doctor, as it could be a symptom of some disease affecting your body. Lastly, please do remember to like this video and give us feedback. Also, show us some support by subscribing to our YouTube. Okay, boleh bagi kat ruang ruang yang komen tu boleh bagi lah eh. Kalau ada respon nak nak share kat situ kan. Uh, kadang confuse eh kesan lama berkurung COVID ke sebab body dah penat. <laughs> Selalu penat kan, penat eh. Alhamdulillah. It's a normal eh, it's a normal eh. Jangan rasa bila kita penat tu kita kita dah tak normal. Sebenarnya masih lagi kita boleh control. Tapi kalau kita tengok dalam apa uh, video tadi tu kan dia lebih kepada faktor ada faktor psikologi dan juga ada faktor uh, melibatkan kesihatan fizikal kan. Jadi kalau kita nak bincang banyak benda ni saya saya nak bawa kepada uh, faktor psikologi lah eh. Kita melihat lack of sleep ya. Eh. Kadang-kadang kita rasa kita cukup tidur. Ya uh, dari sudut a uh, kuantiti lah eh. 6 jam, 7 jam kan. Tapi body kita rasa letih eh. Pagi esok ni kita rasa letih. Hari kedua pun sama juga. Hari kedua pun sama juga. Jadi kita kena betul-betul identify lah problem tu kadang-kadang datang daripada uh, sumber mana. Adakah daripada diri kita sendiri, maksudnya that's internal lah eh. Uh, satu lagi uh, kita kata external, relationship, eh. uh, apa kita panggil uh, bebanan kerja yang terlalu banyak kan. Ataupun ada perkara-perkara yang kita kata unfinished eh. Dalam hidup kita ni kadang-kadang banyak unfinished kan. Unfinished dengan diri sendiri, rasa so, tak puas hati betul lah kan. Uh, tak puas hati dengan kawan, tak puas hati dengan uh, keluarga, tak puas hati macam-macam eh. Itu yang kadang-kadang mengganggu kita. Faktor yang kedua kita tengok tadi stres. Ini memang berlaku bagi setiap saya rasa ramai dah rakan-rakan kita share tentang kesihatan mental, tentang stres. Bagaimana kita nak kontrol kan. Jadi kita kena pastikan kita aware dan kenal pasti simptom tu. Eh. Kenal pasti simptom tu supaya kita tahu eh, stres kita itu berada pada stage mana. Kalau kita dah rasa macam dah hilang tumpuan, tidur pun memang tak cukup ataupun sangat letih pada esoknya. Ha, ini pun kita kena kena pasti awal. Yang ketiga sebut tadi unbalance. Unbalance in term of the kita panggil healthy eh. Ha, maksudnya pemakanan kita kan seimbang ataupun tak. Ya, ini pun mungkin berlaku. Kita tengok kadang-kadang anak-anak saya kat rumah macam tu juga eh. Bila duduk kat rumah kan, bila belajar daripada rumah dan sebagainya, maka kadang-kadang tu makanan mereka pun kita tak terjaga sangat. Ya, kita pun sibuk dengan kerja dan sebagainya. Ini juga ada faktor ni eh. Ada lagi banyak-banyak faktor lah. Yang keempat tadi, growing body. So, too much exercise pun boleh berlaku juga. Okay? Jadi, ini merupakan sebagai salah satu yang kita kata penat tadi tu kan. Penat, penat. Jadi, kita kadang-kadang bila kita sebut penat ni, apa yang kita buat? Oh, itu boleh tanya lah. Kita boleh tanya kan. Tanya soalan kawan-kawan kat sini kan. Bila kita balik kerja ataupun habis kerja kat rumah dah siap apa semua, kita selalu kita penat lah. Esok dah plan lah ni. Plan lah. Esok ni Sabtu Ahad kita nak buat ini, nak buat ini, nak buat ini. Jadi bagaimana kita nak mengurus penat itu? Ha, itu penting kan? Ha, penat itu perkara biasa. Kita letih seharian kerja, balik nanti kena fokus lagi untuk uruskan hal-hal family pula kan. Lepas tu weekend nanti ada lagi apa tugas-tugas aktiviti-aktiviti yang melibatkan kita mungkin terlibat dengan kemasyarakatan, eh, social activity dan sebagainya. Penat lagi kan? How untuk mengurus penat itu eh, dalam kehidupan seharian kita dan di sana adanya kita kata self-care. Ha, jadi untuk diri sendiri juga eh. Ada orang self care kita buat apa? Ada setengah orang tu dia kata self care okey hujung minggu ni nak pergilah bercuti tapi sekarang tak boleh cuti kan. Hujung minggu ni nak tidur cukup-cukup lah. nak dia kata make sure bila tidur cukup ni banyak tidur dia akan dapat the quality of sleep. Ah jadi uh, Syukri kata ni apa ni? Ajak pasangan jalan-jalan eh. Siapa eh Zaimas kata ajak pasangan jalan-jalan pusing-pusing taman. I think it's good. Eh. Yang paling penting kita berkongsi minat yang sama eh. Dua-dua rasa happy eh. 
saja family sendiri sekali kan uh, self care lili kita melukis eh it's good eh? eh kita mengurus diri kita bagaimana nak 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 mengimbangi kepenatan itu dengan adanya self care melukis eh jadi itu sebenarnya untuk mengimbangi ni kan kadang-kadang kita lihat eh? kita kita bukan tak seronok dengan kerja kita itu seronok eh kerja memang takkan habis eh? kita sebab tu kita letakkan sasaran kita kan minggu ni kita nak capai apa tapi bila sampai satu masa tu kita need to rest juga macam balik petang pukul 5 kan pukul 5 satu minit tu oh time to family time to untuk personal kan jadi akhirnya kita nampak kita berjaya mengurus kepenatan itu dengan baik right berbalik kepada apa yang kita kata tadi macam tanam pokok eh <laughs> apa ni saya melalak kat wish apa okey balik, balik kerja tu weekend untukkan banyak masa untuk tidur tu lebih tidur penat juga eh banyak tidur pun ya betul penat juga yang penting kita kena sebab itu kita apa sahaja yang kita buat mesti dalam keadaan yang bersederhana makan kena sederhana tidur kena sederhana kalau makan tak bersederhana apa akan berlaku kalau tidur berlebih-lebih pun tak boleh juga jadi apa pun dalam kehidupan kita kita buat itu dalam keadaan yang sederhana yang penting kita dapat memenuhi tuntutan ha, tuntutan ni ada dua satu tuntutan diri kita satu tuntutan orang lain Orang lain ni of course lah, sebagai pekerja kita ada tanggungjawab ada amanah kan tapi sebagai uh, ahli keluarga pula kita pun ada juga tuntutan dia jadi maksudnya kita kena tunaikan sebaik yang mungkin uh, Ismail kata karaoke kan uh, okey okey nice kan uh, kita karaoke kan boleh kan malam ni karaoke jangan ganggu jiran eh <laughs> jangan ganggu jiran bahaya tu kan uh, dia bergaduh pula jiran jadi isu lain pula baik bila kita cakap tentang soal nak mengimbangi tadi tu bila kesan kepada nak mengimbangi uh, yang kita kata unbalance tu membuatkan kita tak boleh nak mengurus kepenatan dengan baik maka kita kena lihat ada lima aspek dalam hidup kita pertama family itu number one yeah, number one family kita insyaallah kalau kita kata kita dapat uruskan family kita dengan baik yeah, everything everything clear yeah, maka kerjaya kita yeah, kerjaya ni luaslah bila kita cakap kerjaya ni ia satu proses yang panjang kita bukan nak kerja sehari bukan nak kerja dua hari Uh, kan? Mungkin nak kerja sampai 10 tahun, 20 tahun Mungkin ada yang nak kerja sampai 30 tahun kan? Dan pencen pun nak kerja lagi kan? uh, Ini pun kita kata satu proses yang panjang eh, dalam kehidupan kita Sebab itu perlu adanya uh, kita panggil perancangan Ataupun career map ataupun career planning Nombor tiga, health, kesihatan Adakah perlu tunggu umur 40 baru nak jaga kesihatan eh? uh, Ini selalu kita dengar apa doktor-doktor kan? selalu bagi nasihat dari kita kan Bagaimana kita nak jaga kesihatan tu bukan perlu tunggu umur 40, umur 45 eh? Tapi sekarang kalau kita dah ada awareness, kita dah jaga mula eh? jaga kesihatan kita eh? Kesihatan sebenarnya bukan hanya pemakanan saja, Tapi dia melibatkan all aspect Kalau kita psikologi tu kita jaga ni kita punya pemikiran kita kan? Kadang-kadang banyak toxic kan Banyak toxic, contoh eh Kita selalu duk, duk cakap benda-benda yang buruk-buruk kan Yang bad word ni kan Macam contoh kita nak marah orang tu kan Keluar perkataan-perkataan yang kasar kan jadi ini juga kita kena pastikan supaya kita memasukkan yang positif word dalam uh, diri kita supaya dia tidak menjadi satu toksik eh keluarkan eh yang toksik-toksik tadi keluarkan. Itu yang ketiga eh health eh kesihatan kita kena jaga. Yang keempat mindset eh mindset ni sangat penting. Eh mindset ni maksudnya kalau sini mindset kita tak boleh nak ubah daripada negatif ke positif uh, dia akan memberi kesan kepada emosi dan juga tingkah laku kita. Maksudnya cara kita berfikir tu kan cara kita berfikir kan tentang Kadang-kadang cara kita berpersepsi pada diri kita juga ya, Contohnya kita rasa kita tak yakin, rasa tak confident Rasa kita tak boleh nak manage kan Ataupun kita punya uh, berpersepsi kepada orang lain ya, yang negatif kan Ini juga memberi kesan kepada diri kita Yang akhir sekali, yang kelima adalah value uh, Nilai kan, uh, nilai ni banyak lah uh, Bukan nilai tiga eh, salah <laughs> dekat nilai tiga uh, kat jadi bukan nilai nilai tiga tapi nilai ni value yang ada dalam diri kita supaya kalau kita ambil value dalam relationship mungkin dua perkara yang mungkin kita boleh terapkan yang pertama adalah respect yang kedua adalah appreciate eh, bila ada dua value ni insyaallah kita akan rasa bukan kita rasa relationship yang kita bina tu insyaallah dia akan sustain dalam satu tempoh tempoh yang lama contoh kalau kita respect kawan kita insyaallah kita tak gaduh dengan dia dia pun kawan kita bila kita respect dia, dia akan menghargai pula eh? Dia akan menghargai pula eh? Jadi ini yang katakan adanya elemen uh, give and take eh, dalam perhubungan Jadi family, career, health, mindset and value InsyaAllah ini yang kita quality of life eh? Kita nak jaga kualiti uh, dalam dalam kehidupan kita Sebab tu tadilah kita bercakap tentang lima perkara tadi tu Ada beberapa perkara yang kita boleh uh, membuat penyesuaian Dari aspek nak mengimbangi tu dalam keadaan yang sederhana Ya, kalau kita buat kerja, kat tempat kerja, tanggungjawab kita buat sungguh-sungguh Kadang-kadang orang kata nak mengimbangi ni ada pandangan kena ada percentage ke 
uh, work uh, 30%, family 30%, friend 30%, the rest lagi untuk diri kita. Uh, sebenarnya itu, itu bukan satu cara yang agak baik eh, tentang percentage ni sebab kita susah nak ukur. Yang paling penting kita tahu eh, bila waktu kita melakukan satu pekerjaan tersebut di tempat kerja ke ataupun bekerja daripada rumah ke, buat kerja sungguh-sungguh. <laughs> buat kerja sungguh-sungguh. Maksudnya bagi 100%. Eh, bagi 100%. Yang kedua untuk family, eh, untuk family kalau kita waktu itu kita peruntukkan untuk family, yang maksudnya bagi 100% untuk family, eh, bagi 100% untuk family. Adanya elemen bila bersama dengan ahli keluarga tu, adanya connected, connected dari sudut physical, connected dari sudut emotion, connected dari sudut cara kita uh, maksudnya melayan anak-anak, pasangan dan sebagainya. Tiga friends, ini boleh jaga juga. Uh, friend ni mungkin boleh jadi peers kat tempat kerja ataupun friends yang uh, yang mungkin ada di sekitar uh, kehidupan uh, taman kita, kampung kita dan sebagainya kan. Dan yang keempat sekali self lah. Eh, macam kawan dia tadi-tadi, melukis, berkebun dan sebagainya. Kita akan buat satu perkara untuk diri kita ni yang kita suka. Kan, lima hari kita peruntukkan kerja kan. Isnin sampai Jumaat. Sabtu Ahad tu kadang-kadang ada ada yang kita nak 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 berikan masa untuk diri sendiri ni contoh orang yang suka cycling ya oh, dia akan spend masa dia cycling dengan kawan-kawan atau berbersorangan mungkin suka berkebun dia akan express minat dia dengan berkebun maksudnya aktiviti yang kita suka tu aktiviti yang orang tak lain tak paksa kita ha, maka kita akan lakukan ha, ini penting ya untuk kita mengimbangi ini supaya apa sahaja yang kita buat setiap daripada waktu masa yang kita peruntukkan tu dia adanya kita sebut sebagai quality yang bukan hanya kuantiti semata-mata kan kalau kita hanya sandar pada kuantiti of course kita kata setiap hari saya ada kat rumah 24 jam sebab bekerja daripada rumah jaga jaga dengan family bersama dengan family pun di rumah jadi maksudnya bukan ukuran yang kuantiti tapi kualitinya kalau untuk diri kita buat betul-betul sungguh-sungguh <laughs> basikal berkebun bersungguh-sungguh eh? melukis bersungguh-sungguh untuk kawan kita juga untuk family dan juga untuk pekerjaan kita kan eh? Jadi ini yang kita katakan bersederhana ataupun mengimbangi suatu perkara yang kita buat itu adalah lebih baik. Kan? Baik, kita cakap tentang work from home. Eh, sekarang ni dah 2 tahun lebih, kita dah boleh adapt dengan baik. Kan? Proses adaptation kita belajar. Dia ambil masa yang agak panjang. Mungkin masa awal-awal dulu kita mungkin 3 bulan, 4 bulan pertama tu kan, kita rasa susah. Kan? Macam mana nak buat balik kerja-kerja yang ada kat, kat, kat ofis tu, nak buat kerja kat rumah kan. Jadi akhirnya kita tengok after 6 month kan, ataupun setahun ni kita dah boleh menyesuaikan diri dengan baik. Begitu juga anak-anak kita kan, dia belajar daripada rumah kan. Jadi ini pun adalah bagaimana kita nak buat penyesuaian. Dalam nak buat penyesuaian juga kadang-kadang kita perlu adanya uh, flexibility. Ya. Percaya tak? Eh? Setuju tak? Eh? Flexibility ni penting. Ya. Sebab perubahan berlaku dengan cepat. Ya. Jadi kita kena fleksibel lah dari peraturan yang kita tetapkan di tempat kerja. Peraturan yang kita tetapkan di rumah kan, peraturan untuk diri sendiri kan. Kalau fleksibel ni selalunya dia punya versus rigid. Uh, rigid ni kadang-kadang orang tak suka. Uh, kita suka lah kan. <laughs> kalau kita suka kadang-kadang kita membuatkan orang lain tak suka lah kalau kita meletakkan satu-satu peraturan yang sifatnya rigid. Jadi be fleksibel dengan diri kita dan juga be fleksibel juga dengan orang lain. InsyaAllah kita dapat uh, apa? Me- me- menyesuaikan diri dengan baik kan dalam persekitaran pekerjaan. Okey, bila kita cakap tentang peranan ni kan, banyak peranan ni saya kata tadi. Peranan di tempat kerja tu mungkin ada setengah orang tu sampai lima, sampai enam, sampai tujuh kan. Ada setengah orang tu lebih hebat lagi, macam superman atau superwoman kan. Peranan dia berbelas-belas di tempat kerja. Kan? Kemudian peranan pula di rumah ataupun dalam keluarga pun banyak juga peranan. Jadi bagaimana peranan kita ni, eh? mungkin kita boleh senaraikan. Bila kita senaraikan, ini satu tip eh? macam mana kita nak senaraikan, kita letakkan by ranking. Ini by ranking. Sebab itu bila kita letak by ranking, kita boleh bagi prioriti keutamaan. Contohnya kalau kita kata bangun pagi kan. Bangun pagi tu kita start kerja pukul uh, 9 katakan. Hmm? Kita kena letak prioriti dulu. Dalam pukul 9 tu sampailah kita kata pukul 5 petang kita kerja. 9 hingga 5 walaupun kerja di rumah. Kita letakkan prioriti apa yang kita perlu buat dahulu dan apa yang kita perlu buat kemudian. Bila kita letakkan prioriti, pertamanya kita dapat uh, menyelesaikan eh, suatu isu dan masalah itu. Sebab itu kita kata, uh, stres ini, stres ada positif, ada negatif. Yang stres yang positif ni lah yang kita kata kita dapat menguruskan stres itu dengan uh, tugas-tugas yang kita perlu laksanakan tu kan, dapat diselesaikan dengan baik. Jadi akhirnya sampai pukul 12, kita dah selesai dah 2-3 perkara. Jadi ini kita kata kan, buat kerja sungguh-sungguh. kan? <laughs> buat kerja sungguh-sungguh. Peranan kita susun, kita kita main. Jadi insya Allah kita akan dapat uh, selesaikan dengan baik. Uh, ada saya baca satu buku kan, uh, saya tak ingat buku tu tentang uh, apa, macam motivation juga lah. Eh. 
penulis dia saya tak ingat uh, dia sebut tentang uh, kita banyak uh, selesaikan tugas kita di awal pagi uh, di awal pagi is the best di awal pagi maksudnya kita mungkin kita bangun awal tu kan pukul 5 ke pukul 6 kan maksudnya selepas tapi kalau kita orang Islam ni selepas daripada kita selesaikan tanggungjawab kita solat tu okey waktu tu waktu yang the best untuk selesaikan tugas kita uh, sama ada dalam pekerjaan ke urusan keluarga ke kan ataupun urusan diri sendiri kan uh, nak melukis uh, waktu tu melukis dulu kan uh, supaya kurangnya paling tak pun selepas kita melukis tu tapi nak berkebun tak boleh lah awal sangat kan nanti orang kata pelik betul kan jiran kita dah tak betul lah ni kan pukul 6 setengah pagi dah mula dah mula berkebun dah baik senaraikan eh kita cuba senaraikan sebab itu kita kata bila kita aware tentang peranan kita di rumah contohnya sebagai ibu sebagai suami sebagai isteri sebagai ayah sebagai anak dan actually kita pun sebagai 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 anak eh, yang kita ada parent kita yang kita kena jaga kan jadi insyaallah kalau kita boleh mengimbangi tanggungjawab ini dengan sebaik yang mungkin maka uh, penat tadi tu memang penat eh, untuk menjaga, untuk menguruskan uh, peranan-peranan kita ni memang penat tapi sekurang-kurangnya penat yang kita kita lalui sepanjang hari ataupun sepanjang minggu itu uh, kita mungkin boleh uh, boleh release kan eh, dengan aktiviti-aktiviti yang kita kata self care tadi tu kan alright okey adakah kita boleh balance ataupun wujudnya konflik Now, konflik kita cakap konflik ni dia ada dua yang boleh kita uh, pelajari. Yang pertama, konflik when dia berlaku konflik kita kena ada kemahiran how to the intervent. Uh, contoh kita bergaduh dengan uh, rakan sekerja, bergaduh dengan bos ataupun berbeza pendapat dengan bos, berbeza pendapat dengan rakan sekerja, bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan pasangan. Eh konflik itu berlaku eh. Sebab apa konflik berlaku? Sebab berlakunya perbezaan idea. Perbezaan idea, perbezaan pandangan, perbezaan value, perbezaan Uh, belief, eh, kepercayaan. Bila berlaku perbezaan-perbezaan ini, maka selalunya kita perlu ada kemahiran untuk mengurus konflik. Uh, satu antaranya, kita perlu ada kemahiran negotiate. Eh, kemahiran berunding. Eh, berunding. Eh, itu penting. Kan? Kalau kita kurang kemahiran berunding itu sebab tu konflik itu dia akan ambil masa yang lama. Semakin lama konflik itu tidak diuruskan dan tak ditangani, dia akan menjadi semakin worse. Maksudnya masalah itu akan lebih besar, lebih besar, lebih besar. Eh? Satu lagi kita boleh prevent konflik. Ya, prevent konflik maksudnya kita boleh uh, mengurus satu mengurus konflik, satu kita boleh mencegah konflik itu daripada berlaku. Eh. Untuk mencegah konflik itu daripada berlaku ada satu uh, kemahiran yang kita kena tingkatkan iaitu kemahiran komunikasi yang mana di dalamnya adalah kita kena tingkatkan assertiveness, eh, kemahiran untuk mengurus diri kita dari sudut cara kita berkomunikasi, Uh, bagaimana kita nak memberi respon, eh, memaklum balas dan sebagainya menggunakan perkataan-perkataan yang baik kan dalam SST dia ada tiga kategori asertif, asertif, agresif dan pasif uh, yang agresif dengan pasif ni kita elakkan uh, selalunya bila kita dapat menguruskan konflik dengan baik ni dia akan berlakunya agresif yang kita perlu tingkatkan adalah assertiveness nanti kena kita buat pembacaan sila eh, yang mungkin baru dengar hari ini dan sebagainya jadi ini penting ya eh, bagaimana nak nak dalam nak mengimbangi itu akan berlakunya konflik ya eh, akan berlakunya konflik nak berlaku konflik itu sama ada konflik itu dah berlaku maka kita kena tingkatkan kemahiran mengurus mengurus konflik ada banyaklah yang satu, satu saya sebut tadi adalah negotiate satu lagi adalah penting juga kita tingkatkan adalah persuade maksudnya uh, bagaimana nak meningkatkan kemahiran memujuk tu kan kadang-kadang bila konflik berlaku antara satu pihak satu pihak itu kena adanya elemen tolak ansur eh ha, tak boleh ha, masing-masing nak ego kan eh? kena ada tolak ansur yang banyak dalam pekerjaan pun kena tolak ansur dalam uh, dalam keluarga pun kena banyak tolak ansur insyaallah benda tu akan dapat diselesaikan dengan dengan baik baik ini adalah uh, dipanggil individual personal inventory eh untuk kita mengimbangi ni mungkin kita boleh lihatlah ni eh? kita boleh ambil sini kita buat sikit aktiviti kita boleh senaraikanlah apa important life aspect dalam hidup kita yang ni contoh eh uh, mungkin kat sini kita kata life partner friend, health, finance dan sebagainya kan. Kemudian kita boleh letaklah dia punya level-level kat sini ya. Eh. Kita letak high, medium, low. Jadi bila kita tick kat sini, kalau kita life partner, kita letak investment time ni adalah high. Eh. Time investment kita letak high. Jadi kita boleh tengok nanti berapa banyak peruntukan masa yang kita berikan for partner, life partner. So this not masa saja, Tapi dalam time investment termasuk je quality. Satu quantity kualiti. Kalau kita kata kuantiti saja, life partner, kita duduk di rumah 24 jam kita berada bersama dengan pasangan. Kan? Tapi the quality ada tak? Ha, jadi kat situ kita kena tingkatkan. Eh? Kalau kita tengok masa banyak tapi kita masih banyak dengan 
berbeza pandangan, konflik yang yang berterusan dan sebagainya. Ha, jadi kita boleh lihat aspek kualiti itu sendiri eh, dengan dengan pasangan. Masuklah dengan kawan kita, eh, kawan kesihatan kita sama juga. Berapa kali setahun kita buat medical check up. Ha, ni kan, ada saya pergi jumpa doktor itu cek darah pun tinggi kan. Ha, dia kata kena kerap sikit lah. Bila umur dah masuk 40 ni kan, kena kerap sikit. Rakan-rakan macam mana? Eh? Jumpa tak doktor kita eh? ha, untuk cek kan? Ha, Syukri kata, asertif mempertahankan hak sendiri dalam masa yang sama tidak untuk tiba. Betul. Terima kasih eh, Syukri dengan penjelasan tersebut. Eh? Ha, nice kan? Ha, kita mempertahankan hak kita tapi pada masa yang sama kita menjaga hak orang lain. Ha, jadi pentingnya, jangan ambil hak orang dan pertahankan hak kita daripada orang ambil. Ha, itu maksudnya asertif. InsyaAllah kita akan rasa tenang. Jadi ini antara beberapa aktiviti lah yang kita boleh laksanakan eh, untuk menentukan individual uh, kehidupan kita seharian. Baik, saya rasa last sekali saya nak habis dekat part ni 928 lah. Saya kena tepati masa eh, rakan-rakan. Eh. Uh, untuk mengimbangi ini, selalunya melibatkan kalau kita boleh jaga internal kita, maksudnya all aspect yang kita kata internal tadi tu self care tadi tu. Uh, satu. Tapi yang paling penting adalah relationship tu. Bagaimana kita nak jaga kualiti dalam perhubungan. Bila kita kata kualiti dalam perhubungan ini, dia ada dua perkara. Satu, nak bina, nak bina hubungan. Eh, yang satu itu nak bina hubungan. Yang kedua, nak maintain hubungan itu dalam satu tempoh yang panjang. Okey, kita cakap tentang family members. Kita dengan pasangan, kita dengan anak-anak. Kita nak ke kita bergaduh dengan anak-anak dengan pasangan? Tak. Jadi untuk maintain, untuk build and maintain tu maka perlukan kepada beberapa aspek lah kemahiran-kemahiran yang perlu kita tingkatkan. Ha, jadi masalah akan ada. Biasalah lah rumah tangga takkan tak ada masalah kan. Tapi bila berlaku saja satu-satu masalah maka kita tidak mengambil masa yang lama sangat to solve the the problem itu. Isunya kadang-kadang bila kita ambil masa yang lama untuk selesaikan satu-satu isu dalam keluarga tu maka dia punya tekanan dia akan meningkat. Ha, bila tekanan akan meningkat tu membuatkan kita rasa penat dengan tempat kerja dia akan impact kepada isu yang dah ada dalam dalam keluarga. Itu satu kita kena maintain maintain and that builds and maintain uh, the the quality of relationship. Yang kedua tempat kerja employer eh, kita dengan majikan kita, dengan bos kita, dengan immediate supervisor kita eh, kemudian dengan rakan sekerja kan. Uh, sebab kita ni nak bekerja lama bukan nak bekerja setahun dua tahun kita nak bekerja lama eh. Jadi kena jaga hubungan itu dengan dengan baik. Ya, yeah, of course, berbeza pandangan, berbeza idea, kadang-kadang tu sedikit konflik berlaku, itu perkara perkara biasa. Tapi bila kita ada kemahiran untuk manage, insyaAllah kita akan rasakan, kita akan dapat atasi dengan baik. Yang ketiga, customer lah. Of course, kalau kita kerja ni, mesti ada customer. Ha, kalau kami, kalau saya di UKM dan Prof. Saleh kan, ha, kita customer kita pelajar. Eh, pelajar. Jadi, maksudnya kita kena jaga eh, kualiti. Ha, sini pun ada pelajar kita ni. Ha, Rajani kan, ha, macam mana kan. Uh, jaga kualiti tu ada tak eh? hubungan dengan dengan pensyarah, eh? hubungan dengan penyelia. Itu kena jaga insyaAllah. Dan yang keempat, social interaction. Itu lebih luas lah. Termasuklah neighbor. Eh? Kalau kita orang Islam, kita percaya kan. Uh, neighbor kita ni 40 kanan, 40 kiri, kiri 40 depan, 40 belakang. Eh? Kalau duduk rumah flat tu kan, atas lagi ada 40 atas, 40 bawah. Jadi maksudnya kena mengambil kira perkara tersebut supaya kita hidup dalam keadaan yang harmoni dan kita tak over tapi dalam keadaan yang sederhana. Uh, kita buat apa pun sederhana. Sederhana that's mean uh, kita jaga diri kita and at the same time kita jaga juga uh, hubungan kita dengan dengan orang lain. Jadi uh, okey ada lima eh ada lima uh, uh, apa kita panggil elemen lah eh ataupun lima jalan ataupun lima pendekatan eh untuk kita kekal sejahtera ni dalam konteks pekerjaan dan juga dalam konteks keluarga yang pertama connect yang saya sebut awal tadi kan, bila kita nak sebut connect ni uh, dalam perhubungan, yang pertama mesti ada physical connected kalau dalam family tu, physical connected tu penting lah sentuhan, pelukan, ciuman kan, uh, semua tu kena ada lah eh. uh, contoh dengan anak pagi pagi kan, uh, sentuh dia, peluk dia, eh. itu satu ya, yang kedua adalah uh, cognitive connected eh. maksudnya cara kita berfikir itu maksudnya kena align dengan orang lain kalau orang lain sedang cakap, maksudnya kita fokus Uh, ada eye contact kan, uh, jadi kurangnya orang akan rasa oh, aku dihargai, itu penting yang ketiga dalam connect, uh, connected ni juga perlu ada uh, kita sebut emotion connected uh, kalau kita boleh memahami perasaan kita why not kita kena memahami juga perasaan orang lain uh, contohnya dia sedang stay ke, kecewa ke, dia sedang penat ke kan kadang-kadang pasangan kita tak cakap dia penat tapi dia tunjuk dengan cara tingkah laku dia buat duduk, senyap doktor sofa, baring kan kita pun buat dia aja kan, menunjukkan bahawa tidak berlakunya emotion connected 
Kalau dia balik-balik kerja tu duduk atas sofa senyap, dia tak nak cakap, dia kata awak penat ni. Kan? Sekurang-kurangnya dia rasa kita respon eh, daripada kita tak buat apa-apa kan. Yang lagi bagus lagi mungkin lah kita bantu dia, tolong dia dan sebagainya. Ini tak kira lah laki ke perempuan ke sama juga. Eh. Baik, yang kedua gift. Banyak memberi. InsyaAllah bila kita banyak memberi, banyak kita dapat. Kan? Banyak kita sedekah, banyak pahala kita dapat. Ha, pahala tu tak dapat lah kat dunia ni kan. Ha, tapi maksudnya begitu kan. Kita give. Eh. Give bukan hanya untuk benda saja. Give your time. Eh bukan senang kan. Kita bagi masa kita kepada orang lain kan. Masa kita kepada anak kita. Masa kita kepada isteri, kepada suami. Masa kita kepada rakan kita kat tempat kerja. Masa kita buat kerja sungguh-sungguh di tempat kerja. Ha, itu kita give your time. Give your words. Eh, give your words maksudnya gunakan perkataan-perkataan yang baik Masukkan semua perkataan-perkataan yang baik dalam diri kita Keluarkan yang toksik-toksik tu eh. Ada kan kadang-kadang yang toksik banyak kita boleh perbaiki Yang ketiga adalah give your presence eh. Kalau kita duduk kat rumah tu Kualiti bersama dengan pasangan tu ada Kalau kat tempat kerja sama juga eh. Lepas ni kalau boleh masuk kerja Janganlah missing in action kan eh. Log in lepas tu tak ada sebab petang Log out eh. Itu tak nak eh Sebenarnya kita tunjukkan keberadaan kita tu kan Give eh, keberadaan kita Yang ketiga, take notice eh Remember eh, kadang-kadang kita buat satu perkara tu Kita kena anggap serius uh, Serius, kalau dengan buat kerja serius eh, buat apa? Eh, The simple thing yang kita buat tu kena serius eh, Walaupun kecil, eh, kita serius kita akan enjoy Kita rasa gembira So dalam dalam uh, dengan pasangan dengan anak-anak pun Kalau kat rumah Maksudnya kita kena sentiasa berikan tumbuhan dan serius. Ha, jangan tak serius kan. Bila kat rumah, kita fikir tentang kerja. Bila datang tempat kerja, fikir tentang rumah. Ha, jadi ini yang tak sesuai. Eh. Yang keempat adalah keep learning. lah. Eh. Maksudnya sentiasa kena uh, belajar benda yang baru. Ada keinginan eh, untuk belajar benda yang baru setiap hari. Kadang-kadang kita ni, kadang-kadang kami pun kadang-kadang bersyarah kan. Belajar daripada pelajar. Ha, saya belajar dengan Rajani contohnya. Rajani ni hebat ni. Ha, saya sebut nama dia malam ni kan. Sebab nampak dia kat situ. Rajani ada tak? <laughs> okay, yang keempat eh. Yang kelima adalah be active eh. Maksudnya do what you can eh. Enjoy what you do. Move your mood. Uh, InsyaAllah kita boleh uh, urus diri kita dengan dengan baik. Jadi uh, last sekali, tadi dah last lah. Ni last sekali. Ini adalah uh, 12 step eh. to kekal bahagia, kekal gembira. Tapi kadang-kadang saya kata bukan hanya kekal bahagia dan gembira je. Kena masukkan satu lagi elemen kekal sihat. Uh, kan? Dalam keadaan sekarang ni kalau kita happy tapi tak sihat tak boleh juga. Kalau kita sihat, kita tak happy, tak boleh juga. Jadi kena ada dua-dua, kena related. Sihat ni dia ada kaitan dengan dua perkara. Iaitu sihat dari sudut psikologi, sihat dari sudut fizikal. And kadang-kadang sihat, tak sihat psikologi, dia impact kepada tak sihat fizikal. Kadang-kadang tak sihat fizikal, impact dari psikologi. Contoh kalau orang yang isolate disebabkan COVID kan. Kita pernah tanya lah kawan-kawan kita kan. Kat sini kan mungkin ada yang pengalaman dan sebagainya. Bila isolate ni dia rasa macam Isolate ni maksudnya kena buat self quarantine kat rumah ke ataupun quarantine kat tempat quarantine ke dia rasa dia rasa terasing dia rasa terasing eh cuba kita mendalami ya, mereka yang 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 apa yang pernah ada apa positif covid ya. dia rasa terasing bila dia rasa terasing dia rasa lonely ya, rasa kesunyian ha, jadi ini pun antara salah satulah yang kita boleh perbaiki jadi uh, untuk perbaiki ataupun untuk tingkatkan uh, kebahagiaan dalam diri kita ni termasuklah uh, kebahagiaan in term of yang kita kata happy bila ada duit happy lah kan bila anak sihat happy lah uh, jadi uh, at the same time kena kena gabunglah antara happy dan juga healthy ya? uh, sihat dan juga gembira uh, thanks gift tadi dah sebut help people ya? bantu orang uh, ada ada niat nak bantu orang eat well tadi saya sebut eh exercise of course lah eh sekarang ni exercise pun kena control juga tak boleh pergi exercise yang seperti mana kita exercise sebelum ini kan berkumpulan dan sebagainya tak boleh rest well eh kena ada juga masa untuk rehat jadi malam ni saya rasa insyaallah lah lepas ni kita betul-betul rehat eh bila rehat buat buat sungguh-sungguh eh yang lain-lain tu boleh lah eh experience hiking hiking ni maksudnya tak bukanlah pergi hiking tapi mungkin uh, termasuk juga exercise atau kita terjemahkan aktiviti kita Uh, minat kita itu dalam uh, seperti berkebun dan sebagainya Yang itu mediate, mediated ni termasuklah kita orang Islam ni tingkat hubungan kita lah eh, Dengan amalan-amalan ibadat yang kita buat Socialize ni eh, uh, tak boleh juga kita hidup dalam keadaan yang uh, apa uh, Individual kan, eh, individualistik orang tu kan uh, Kena juga masyarakat, tanya jiran, tanya khabar jiran kita dan sebagainya Yang itu matlamat kita kena jelas and keep smile eh, Walaupun dalam keadaan penat Cubalah eh, belajar untuk senyum. Eh, InsyaAllah, eh, senyuman itu juga boleh mengurangkan sedikit kepenatan. 
Alright, jadi saya rasa masa pun saya dah ambil uh, banyak lebih ni Tengah uh, Rejani kata, bertuah badan uh, Thank you nak rehat sungguh-sungguh malam ni Lady, eh, eh. rehat sungguh-sungguh malam ni eh. uh, Make sure sebelum rehat janganlah ambil caffeine lagi uh, Tu bahayalah eh. Sebab tu kadang-kadang kita dapat tidur tapi tak deep sleep eh. Sebab kita mungkin gaya hidup kita kena rehat juga lah. Before we sleep tu, after 2 to 3 hours tu kita buat apa eh. Kalau kita dah banyak exercise, mungkin Pukul 9 pun masih lagi buat exercise Mungkin susah nak tidur pukul 10 Jadi pun ni kena ni lah eh Alright uh, Syukri, thank you semua uh, Alright, okay uh, Siapa nak slide nanti boleh message saya Ataupun email saya, saya boleh kongsi slide ni Dan juga video tadi kalau ada Dan insyaAllah uh, Stay safe semua eh. Stay healthy uh, Take care, jaga diri, jaga keluarga eh. uh, Semoga kita sentiasa Happy and healthy insyaAllah jadi saya rasa uh, enjoy for tomorrow lah eh. Kita rehat betul-betul esok, Sabtu, Ahad. InsyaAllah Isnin kita akan datang buat kerja dengan keadaan yang lebih bersemangat dan motivasi. InsyaAllah jadi saya rasa itu terima kasih kepada lembaga kaunselor dan terima kasih kepada Prof. Wan Mazuki dan juga Cik Saidin kerana menjemput saya dan saya lihat setiap malam lah, hampir setiap malam kan ada eh, perkongsian-perkongsian yang sebegini dan saya rasa ia satu amat perkara yang baik lah untuk sama-sama kita belajar tentang tentang kehidupan insyaAllah Jadi terima kasih semua, jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh